gourmet na pagkain, eh matitinding gastusin. Kaya gumawa po kami ng cheaper version ng mga ito at ang gagastusin nyo lang, isang daang piso. Sa itsura pa lang, makikita kaspesyal ang mga putahing ito. Gawa sa mga premyadong sangkap, kung kaya malulula ka sa presyo. Tulad ng pan-grilled sibas with wasabi sauce na nagkakahalaga ng 700 pesos kada serving. Sibas kasi is very fat, it lives in very cold waters. The more expensive it is, the more they try to to harvest it. Kung gusto nyo naman ng sosyal na sausawan, caviar dip ang dapat nyong tikman. Ang presyo, tumataginting na 400 pesos. Caviar kasi is a very rare commodity. You only get it from the Caspian Sea. Ang foie gras burger na ito, gawa sa atay ng pato. At bakit nga ba 850 pesos ang halaga nito? Because first, it's a special breed of duck or goose. Pero huwag mag-alala. Gagawan namin ng mga version na ang gagastusin, hindi lalagpas ng isang daang piso. Okay, so ang una po natin gagawin ay ang Fogra Burger. Pero sa halip po na Fogra ang ating gagamitin ay gagamit po tayo ng chicken liver. Para sa chicken liver burger, kailangan ng ground beef, sin, paminta, coriander leaves, lettuce, sibuyas, kamatis, chicken powder, buns, at syempre, ang chicken liver na bukod sa masarap na, mayaman pa sa protina. So, ang una po natin gagawin ay mamatch natin yung chicken liver kasama po ng sibuyas at saka bawang. Kailangan po natin gumamit ng food processor para mahalong mabuti yung mga sangkap at saka manuot yung lasa. Okay, so kapag mix na po natin ang mabuti, pwede na po natin isalin dito sa ating stainless bowl. At pagkatas po natin isalin, pwede natin i-mix dito sa ground beef. Ihalo naman ang minced coriander leaves sa giniling. Timplahan ito ng paminta at asin. Well, sa paggawa ng patty, para maging juicy siya, kailangan tumiligay ng ground beef na medyo may fats. Idagdag ang itlog na magsisilbing binder. Ihalo na rin ang breadcrumbs. So ito na po yung pinaka-fun na part. Uh, bubuhin na po natin sa na burger patty gamit ang ating mga kamay. Siguraduhing sakto ang sukat ng gagawin yung pati sa burger bun. Prituhin na ang burger pati sa mainit na mantika. Magandang ganitin yung liver kasi uh, hindi sa dry, lalong nagiging juicy yung burger kapag uh, ginamit natin habang naruluto sa lumalabas yung lasa at saka yung pati. Habang niluluto ang pati, itoast ang burger bun. Okay, so para po maging um, mas social, napakasimping mayonnaise na dressing, gagawa po tayo ng um, ang spread na tawag nila garlic aioli. Para sa malasang dressing, paghalu-haluin lang ang mayonnaise, minced garlic at paminta. Pwede nang i-assemble ang burger. Unahin ang lettuce para hindi maging soggy ang bun. Maglagay ng garnishing para maging social ang itsura. Kung walang budget para sa totoong foie gras, para ka na rin daw kumain ng gourmet burger sa chicken liver version na to for only 100 pesos. Okay, ang susunod po natin gagawin ay ang um, pan-seared sipas. Pero sa halip po na gagamit tayo ng sipas ay gagamit po tayo ng hito. Bukod sa hito na isaraw sa pinakamalasang seafood, ihanda rin ang butter, cheese, cornstarch, breadcrumbs, cooking oil, cherry tomatoes, lemon, itlog, bawang, pokchoy, at parsley. So ang first step natin ay ipipiling natin yung hito. Tandaan na pag mas malaki ang hito, mas madali itong ifile. Paluti ng isda sa pinaghalong tubig, cornstarch, harina, at paminta. Lagyan ng mint garlic ang magkabilang side ng hito filet. Season with salt and pepper. Iprito ang breaded hito sa mainit na mantika. Ihahanda na po natin yung side dish niya na vegetable. So ang gagawin ko, itong mga boksoy, ipoblanch ko po sa tubig para lumabas yung tubig. Sa hiwalay na kawali, igisa ang pawang at cherry tomatoes. Isama na rin dito ang bokchoy. Ang mga gulay ang magsisil 
being sidekicks. Ang frozen butter naman na hinaluan ng herb ang magiging sauce ng ito. So ito po ang ating pan-seared garlic crusted dito with herb butter sauce. Kung 700 pesos ang gagastusin para sa pan-grilled si Bas, sa ating pan-seared keto filet, apat na tao na ang pwedeng mabusog sa halagang 100 pesos lang. Okay, so ang next dish na gagawin po natin ay tinatawag na caviar dip with kamote chips. Pero sa halip na caviar po ang gagamitin natin ay gagamit po tayo ng seaweed or kilala sa so tawag na lato. Mula sa mga tangkay ng lato, tanggalin ang mga dulong bahagi nito. Para sa dip, paghalu-haluin ang mayonnaise, minced garlic, paminta, lemon juice, at lato. Well, itong dip na to, bagay na dito sa kamote chips. Para mas masarap ang kain, dagdagan ng lato ang dip. Kaya sa mga nagtitipid at hindi afford ang 400 peso caviar dip, subukan ang kasing sarap nitong seaweed version for only 70 pesos. Kumusta naman kaya ang lasa ng ating mga malagor main dishes? Ang nakilala naming British backpacker at foodie ang tumikim sa hito dish ni Chef. The cold butter melts with the hot, with the hot fish. It really brings all the flavors out. Si Miss Nancy Lumen naman na isang food journalist ang hahatol sa seaweed tea. Masarap siya. You know, in, uh, in the spirit of uh, making food, it's really nice. Ang chicken liver burger. Ang chicken liver burger. Papasa naman kayang foie gras burger. Tanungin natin sa mga experts sa kusina. Hindi siya malansa ganun. Like dun sa ano, ginamit na liver. Malasa siya. Hindi kailangan gumastos ng malaki para sa isang gourmet style na kailan. Ang kailangan lang, isang daang piso at discarding Pinoy na subok na maparaan.